黄先生，呃，您这咳嗽越来越厉害了。哎呀，去看看医生吧。啊，没没事儿，没事儿。您这，啊，你，你这是干嘛呢？看见我躲什么？哎呀，你还没躲，没躲。说在头里，你这么咳嗽，不是一天两天了，我看这是有病啊！你这么拖下去，拖到什么时候算？你看，没事儿，没事儿啊！骗得了别人，骗不了我。你自己看着吧。你说的对，我是有点咳啊，有点咳。你那叫有点啊？夜里都把我咳醒好几回呢。哎呀，你看。真对不住你，没让你休息好，没让你休息好。你这叫什么话？家里就靠你一个人，你要是累得趴下了，那我们俩死的这日子怎么过？你轻一点，你看不是好好的吗？啊！哎，我上班了啊，上班了。你说，你到底去不去看病？我去。我去啊！哎，黄先生，哎，去看看吧，公司里请个假啊！哎，好好，谢谢您了啊！老弟，你看，他就是那么去，这不是去了吗？哎，真拿他没办法。张老弟，哎，朱子，朱子，大婶，昨天领了点工钱。哎呀，我家里有粮食，一个孩子家能吃得了多少东西啊？你这客气啥呀？这是，张老弟，那我上工去了啊。爹，我送您去。哎，好好好。嗯，这肺上有两块阴影。你是说我的肺不太好？不太好，是完全坏了。你为什么现在才来看病呢？你一直没有症状啊？有，只是有点咳嗽。呃，对不起，对不起，医生。你得吃药打针，哦，还得休息一阵。大夫，我的肺是不是？坏了，你什么意思、啊？难道我是在骗你啊？我我我我没有这个意思，我我只是想知道。你想知道什么？我实话跟你说啊，你的病不轻，很严重。有多重啊？你这人呢，真是奇怪啊！你到底想听什么？你是想听你明天就要死？对不起，大夫，谢谢，谢谢
你怎么又起来了？这一夜，您都想了二十回了。少爷，您还是忍一忍吧，要不再吃个安眠药。天都快亮了，少爷，不行，嗯，不行，哎。薪水的，好，对不起，对不起，对，对不起戒掉，可是我心存姑息呀、啊。
这样下去不行，看起来还非得借别人的手不可。你说呢？是是是，少爷毕竟年轻，啊，不知道厉害。万幸的是，救治及时。不过这要是不根除，日后要是复发了，那可就麻烦了。我发愁的就是这个，这个身上要是沾着这种毛病，你别说是继承家产啊，那早晚就是当个叫花子完事儿。潘经理，我有句话不知道该说不该说，你说吧。如果您能信得过我，凭我李世清对您的一片忠心，我倒想试一试。啊？哎，你见过杀甲鱼没有？没有，没有。俗话说，杀甲鱼是伸头一刀，缩头一刀。这意思就是说，不管怎么样，这一刀得砍下去。事情到了这个地步，就找你说的，这一刀由你来砍。哎，连晨，你说那缸里一点水都没了，你也不说去打。哟，哎呀，连晨，快快来帮帮我！怎么了？哎呦，连晨，快！你倒是怎么了？啊！怕是快生了。啊！真的吗？哎呦！刘大妈，快！刘大妈。连成，你看你媳妇儿嗓子多冲啊！不愧是唱过戏的啊！连成，冲你媳妇儿这劲儿，这回又给你生个小子，生个小瘸子，小瘸子，小瘸子，小瘸子，什么时候还闹？什么毛病也没有。是啊，娘娘，哎呀，娘娘真谢谢您了。哎呀，哎，您就是做牛做马，也得报答您。哎呀，请。啊啊。老爷，客人来了。潘经理。哦，你来了啊，请坐。你给我站起来！这位就是我跟你说的李世清先生。我记得你们好像见过面。是，李先生。少爷，少爷。不要叫少爷了，以后就叫他李仁。坐吧。好。坐过来。李先生是我们大丰行的老人了，我对他一向很敬重，很信任。你的事情我就交给他了，你要听李先生的话，不能像在家里一样
，上上下下，什么都由着你。哼，哪里哪里，我也干不了什么，一切呢都要靠大夫。<笑>我只不过是陪陪少爷，免得少爷呢一个人在外面住比较孤单。怎么，爸，还要出去住啊？爸，把医生请到家里来不就行了吗？叫到家里来？你以为是唱堂会呀？我告诉你，这一回我是下了狠心了。如果不成功，你就别回来见我。少爷呢，念了那么多年的书，自然是十分通达。再说了，西医治疗啊。是一板一眼，很科学的，一切都会顺利，不会出现任何问题。哎，少爷，您呐，不必担心，你就放手去干，也不要计较花钱。别以为丽人是我的儿子，你就不敢管，别怕。哎，只要把他的毒瘾给戒掉。你就算是立了头功了，听清了，啊，听清楚了，潘经理，您放心吧。哎，少爷来了，快请，快请。我来介绍一下，这位是马大夫，以后您看病治疗都由他负责。这位是潘公子，哦，潘公子，你好。哎，潘公子，这就是您的房间。以后啊，治疗、吃饭都不用出门，还满意吧？啊，这屋里一股什么味儿？啊？啊？可能是空的时间太久，有点发霉。厕所呢？卫生间在哪儿？哎呦，少爷啊，这种房间没有什么卫生间。哦，对了，靠院大门那儿倒有一间，那是茅房。你怎么找这么个地方？哎，这个地方清静啊，没有人，方便一点。啊，这跟清静有什么关系？呃，听大夫说哈，治疗起来呢不大舒服。呃，闹不好。怕您叫出声音来，所以呢，还是清静一点好。不就是打针吃药吗？你们还要对我做什么？哎呦，少爷，您得这病可不是头疼感冒，治疗起来呢，可能要麻烦一些，啊，要受一些波折。正好，今天呢。我呢，给您赔个不是，万一有什么地上不周到的，请您多担待啊！因为我是在潘经理面前立过军令状的，如果这次您戒毒不成功的话，你说我还有脸再回大丰银行了，是不是？我要在这儿待多长时间？哎呦，啊、这个不好说了，这个呢，可长可短。如果您要是挺得住的话呢，那就短一点时间
我身体不行。是啊，你身体不行，不行也没法子。到了这个地方，公事公办，说什么都没用了。那我先回去，回家准备准备。可以啊，你现在都可以走。哎，少爷，少爷。少爷，你可以回家好好的准备准备，调整好了，再开始，怎么样？妈。嗯，我看见劝业场东边的理发厅里，都是用电烫头发了。哟，那得多贵呀、啊！快让我看看。哎，小心烫着，马上就好了啊。妈，啊，你看成吗？让奶奶看看。奶奶，你看。看什么呀？看我头发，是不是太卷了？倒是看不出烫过，挺好的。妈，那我们去了啊。哎，哎，这次啊，你爸爸不陪你去，稳着点儿哦。知道了，奶奶。妈，我们走了啊。哎，走一方。嗯。娘娘，我走了。王先生，你在哪儿读的书啊？他呀，在河北保定，读的是师专，现在嘛，在一所中学里教国文。王先生，教小孩子是不是挺辛苦的？不，我的学生不是小孩子，呃，是半大孩子，不大不小的孩子。他的学生倒是都挺喜欢他的，是吧？是，我我教他们打球。他们都高兴极了。你会打球？是啊，打着玩的。你会吗？上学的时候看男同学打过，好像很好玩。什么时候我可以教你？等你有时间了，你去学校。我说，李小姐怎么会去打球呢？对不起，她这是在进口开河呢。开水来了。先看看李小姐的手，烫着没有？没关系。哎，好了。志清，啊，那个王先生人很好，很懂事儿，脾气呀也挺随和的。他们家里嘛，我看也不错，父子俩都是教书的。嗯，哎，那个王太太呀，很能干，一眼就看出来。凉了。像是，哎，像是个热心肠。他们家呀，对咱们家一方很是满意。要是一方嫁过去，你聋了？我说水凉了。啊，来。嗯。等哪天呢，我和王家约一约，你和他们见见面，怎么样？一方啊，对王先生
，印象挺好的，两个人像是很投缘的。哼，他懂什么呀？他，嗯，你见不见人家呀？他们家在哪儿啊？三不管东里。哼，哎，再说吧，我现在挺忙。哎呦，你烫死我了！哎呀，哎呀，看见了没有？谁呀、啊？在呢。吓唬我啊！怎么呀？刚刚找了一个人给我做了这身衣裳，胡四还没看见呢。那你让我看看。你想看啊？真的？想看啊？想看了，想看了。你瞧，瞧，怎么样？笑什么呀？哎呦，你那会儿说话，这不是为了学十一卓做的吗？你穿这衣，怎么了？不合适。我都认不出，认不出来了。认不出来就好了。哎哎哎哎哎哎，后天晚上啊，后天我跟胡四儿我们俩要票一出《贵妃醉酒》，我一定要看，我还把月亭拉上来。真的？哎呦，那太好了，你真是我的好妹妹。哎呀，别来、哎行行行！哎呀，对了，今儿晚上是胡四儿的三堂会审。去吗？去啊，去吧，好吗？你这次嗯、呃、要多少张啊？啊，十张够不够啊？够，十张，二十张都有啊！哎呀，我是太高兴了，这是慢点，慢点，张两，行了，行，哎呦，抢，抢，抢，抢，抢，抢！这茬来点石玉镯吧，那这不是来着呢吗？这不是来这裙子一推，当当当啊，滴答答，滴答，哎呦喂，怎么着？身段真美，成吧？我再来给你一来，哎呦喂，真好啊！还怎么着嘞？还还还这么着？行了行了行了，你歇会儿行不行？行行行，坐会儿坐会儿坐会儿。我捡起来。哎呀，十张肯定够了，是不是？八姐呀，你这些日子没少往戏园子里跑吧？<笑>一天去几趟，累不累呀、啊？不累。哎，我还不是冲着胡四儿吗？他要是不在，我才不去呢。哎呀，哎，你还没看见呢。他穿上我给他做的那身衣裳，嗯，那叫个美。是啊，来，喝嘛。真美。我不是夸他，他真是个美男子，真的。哎呀，我现在不是操你的，我一天不看见他呀，我就别扭，我就别扭，我就不得劲儿，我就好像缺了点什么似的。你说。我这是怎么回事儿？八姐啊，嗯，我看你是找到爱情了。爱情？嗯。天爷，我说呢，我说我怎么？一天到晚就像丢了魂儿似的，那他呢？哎，白洛
，我告诉你啊，你不许跟别人说。其实他这个人呢，跟我也差不多。那好啊，就说前天吧，我没去看他，他昨儿就给我来电话，他问我你是不是身子骨不舒坦呢？你说。他多知道心疼人呢！我一想起来，我这，我这心里头就热乎乎的。不行，我得走了。上哪儿去啊？我能干嘛去？我得去看他。我要不去看他，他会生气的，你知道吗？哦，对了，露露，你得帮我，妹妹，帮帮我，你能不能在你这个？这旁边给我找一个空房子，你那公馆不是住的挺好的吗？我那儿他怎么能住啊？再说，他也不能在那戏园子的后台住啊。我就让他搬出来，真的。再说，我不是也学戏吗？是不是？学戏我得方便点儿，是不是？啊，是你呀，记在心上，妹妹。好。我想着呢，我走了，再见。嗯，来来来，把衣服穿好了。哎呦，我的妹妹呀、啊，你可对我可真好哦！别冻着，那走了，再见。好吧，拜拜，拜拜，拜拜。嗯，哎呦，嗯，好，借你的事儿去吧。得，走了。别看你那鞋了，好不好？你嚷嚷什么呀？你真要搬走吗？我正撺掇着爸奶奶找房呢，他呀，说不定比我还积极。哎，人呢，就这么点起子。你是在说我呀？不说你说谁啊？我说四儿啊，你学戏是半路出家，十六岁开门，什么都没学到，你就走这条道了。二哥，你也别恨我了，我胡四儿啊没出息，吃不了这碗细饭，走走这歪路子，也是不得已啊。等要有一天我发达了，绝忘不了你。二哥，您就别跟我怄气了，我求求你了啊！这几年你也没有少帮过我，可这天底下没有不散的宴席啊！哎，是啊，我看你也只有这条道了。吓死我了！你干嘛呢？我有点事儿要说。什么事儿这么板着脸呢、啊？我还是等着您吧。你等着我干什么呀？我等着你把衣服穿好。你别唬我啊！我害怕。你有话就说吧。那好，妈，我问你。问什么呀？你现在天天都是怎么过的？我天天怎么过？我以前怎么过，现在还怎么过呗？不对，你跟那个姓胡的是怎么回事？什么姓胡的？谁呀、啊？我不认识。你别以为我不知道。你知道什么呀？你啊？要想人不知，除非己莫为。你自己干了什么事儿
，你心里最清楚。我干什么了？我学唱戏，又罩着你了。妈，你说你学戏是为了什么？解闷儿。你说你怎么就觉得闷了？你这话问的，你又不是不知道。你天天看着我一个人待着，我能不闷吗？妈，我早就跟您说过，把你的心交给主，永远都不会寂寞，主会帮助你，垂怜你，给你无限的温暖。哎呦，我的大小姐呀，你说的那个主对你再好，那是你自己的，他跟我没缘分。主垂怜天下的每一个人，你这个主是谁呀？我说让他来来来，他能来吗？妈，人不怕有罪，你跟那个臭男人的事儿，你说什么呢？胡四儿怎么臭了？这么说，他叫胡四儿。我胡四儿。妈，你跟这个胡四儿天天混在一起，你就不觉得丢人呐？他是个戏子，是个什么东西？他是我师傅，他教我唱戏。谁都知道，他就是为了吃你的、喝你的、花你的钱。妈呀，你真可怜！你怎么连这点事儿都看不明白了呢？你妈呀，是个大傻瓜，是个老傻瓜，这总行了吧？不行，我不能看着你天天这么堕落。让人笑话，笑话，谁敢笑话？我自个儿的钱，我愿意怎么花怎么花，谁管得着啊？我说了，不成。若云，若云，你可是妈的亲闺女啊！这天底下，任什么人都比不上你。是不是？妈把话摆在这儿，你实在是不用担这个心呢。该是你的钱，一分都少不了你。妈，你说什么呢？顾家呀，就你这么一个根儿，你爸的东西啊，留下来的全都是你。我绝对不会把这个钱呢随随便便的给任何一个人。你妈我都多大岁数的人了，我就算花，我能花得了多少？弄了半天，你以为我是为了你的钱呢？那你为了什么呀？好，我也先把话说在前头。我要是为了你的钱。那我就不是顾若云了。那你能是什么呢？我是侍奉主的人。哼，侍奉主，你没钱用什么侍奉主啊？我，我，我去要饭。老天爷呀！你们听见了吗？他要上街去要饭。就你，啊！我去唱唱戏就丢了你的人了，你上街去要饭，你不就更丢人吗？你是成心气我呀你呀、啊！你有本事你去呀、啊、你呀、啊！你去呀、啊、你呀、啊！要是敢去要饭，我，我就敢结婚！你说什么？你敢？好，好，你凶。我怕你，我怕你，行了吧？我这么大岁数的人了，我居然听你这个当女儿的管，你想说你就说，想骂就骂呀你、啊！老头子啊，你不在了，我这被你怎么这么苦啊？你你。你上下嘴皮子一搭，什么都做成啊你啊！啊
，我看你没钱的时候找谁去？嗯